ஞானம் என்றால் என்ன லிபரேஷன் என்றால் என்ன பார்த்தோம் அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த ஸ்டேட்டுமே வேண்டியதில்ல எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டா போவோம் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அது போக்கில் விடுறது தான் வந்து லிபரேஷன் முக்தின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் அதுக்கு உதவி தான் வந்து ஞானம் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னுட்டு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் அப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஐயா நிறைய வந்துட்டு இருக்குது அதனால் மைண்டு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அது இப்போ வெளில போகிறாங்க அவங்க வர ஒரு மூணு மணி நேரம் லீவ் எதிர்மறை எண்ணங்களை ஏன் நினைக்கிறீங்க இல்லை வெளில போகிறவங்க சீக்கிரம் வரலன்னா என்னாச்சும் ஏதோ ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் அது அந்த மாதிரி நிறைய வருது அது மென்டல் ஆகிடுதுங்க நீங்கள் நினைக்காமல் இருக்கலாம்ல இப்போ ஒருத்தர் அவசரத்துக்கு பணம் கேட்குறாங்க சரி பாவம் கஷ்டப்படுறாங்களே நம்ம கொடுத்துரும் இந்த டேட்டில் தரேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காம போயிட்டாங்கன்னா கொடுப்பாங்களா இல்லை அவங்க வேற எங்கேயாவது காலி பண்ணி இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு மைண்டில் இல்லை ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் அதுதான் அதுக்கு தான் ஏன் உங்களை கேட்குறேன் நான் நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 குதிரைகள் <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம நேற்று காலையில் ஞானம் என்றால் என்ன லிபரேஷன் என்றால் என்ன பார்த்தோம் அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த ஸ்டேட்டுமே வேண்டியதில்ல எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டா போவோம் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அது போக்கில் விடுறது தான் வந்து லிபரேஷன் முக்தி சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் அதுக்கு உதவி தான் வந்து ஞானம் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னுட்டு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் அப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஞானம் அடைஞ்சாச்சு மனசு எப்படி வேணாலும் எங்கிட்டு போட்டோன்னு விட்டாச்சு ஆனால் புறத்தை பொறுத்தளவில் நிறைய வேலைகள் நம்ம செஞ்சாகணும் எல்லாத்தையும் விட முடியாது சிலது கையில் எடுக்கணும் சிலது நெறிப்படுத்தணும் முறைப்படுத்த எதையா ஒன்றும் பண்ணி நமக்கு நிறைய வேலைகள் அங்கே இருக்குது அப்போ அங்கே வந்து அணுகிறதுல வந்து சில விஷயங்கள் முடிஞ்சு போயிருக்கும் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு அதை அப்படியே விட்டுறணும் அவ்வளோதான் அதில் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்புறம் சில இதில் வந்து தொடர் பிரச்சனையாக இருக்கும் தொடர் பிரச்சனையாக இருக்கிறத நம்ம அணுகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பொழுது கான்ஷியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்ன அந்த ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக நம்ம புற பிரச்சனைகளையும் சிக்கலான பிரச்சனைகளையும் நம்ம அணுகலாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று ஆகம் புறம்ங்கிறது ரெண்டு இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு பார்க்க வேண்டிய இந்த இந்த முகாமுடைய மையமான அம்சம் ரெண்டு தான் இதில் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவுபட்டு நம்ம எதிரையாவது தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் வழங்கி வழங்காமலும் எங்கேயாவது இருக்கமாங்கிறத கொஞ்சம் நாம் உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் இதை எப்படி அணுகிறீங்க என்ன வகையில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எங்கே கொஞ்சம் இடர்பாடுகள்லாம் இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம நா நாளைக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் நம்ம இப்போ பண்ணின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் இவ்வளோ தான் சொல்லி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் நாளைக்கு அதனால் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் கேள்வி பதிலுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் அதனால் நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்து கூட நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நம்ம கேட்கணும் கேட்குறதுக்கு நீங்கள் தயங்கக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு குரூப்பாக பக்கமாக உட்காந்துருக்கிற காரணம் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் மனசில் பட்டதை தயக்கம் இல்லாமல் கேட்கணும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்மந்தமாகவும் கேட்கலாம் 
நாகம் புறம் சம்பந்தமாகவும் கேட்கலாம் தாட் அண்ட் திங்கிங்கை பற்றி கேட்கலாம் கான்ஷியஸ் மைண்டுனால் என்ன டோட்டல் மைண்டுனால் என்ன அது எப்படி செயல்படுதுங்கிறது கேட்கலாம் ஞானம் என்றால் என்ன கேட்கலாம் லிபரேஷன்னால் என்ன கேட்கலாம் எல்லாம் கேட்கலாம் டோட்டல் மைண்ட் எப்படி செயல்படுது அதான் டோட்டல் மைண்டுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம மனசுங்கிறத வந்து நம்ம ச பெரும்பாலும் மனசு நிஜரி மொட்டையாக சொல்லிடுவோம் மொத்தமாக சொல்லிடுவோம் ஆனால் சாஸ்திரப்படி என்ன சொன்னால் அதுக்கு பேர் அந்த கரணம்னு சொல்கிறாங்க அந்த கரணங்கிறது வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நாளும் சேர்ந்தது வந்து அந்த கரணம்னு சொல்கிறாங்க அந்த அப்படி அந்த கரணம்னு என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டதுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமான்னு சொல்லி குழப்பமே இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல நீங்கள் இடறி கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இடறி விழுற வரைக்கும் கூட இப்படி போவோமா அப்படி போவோமான்னு சொல்லி தடுமாற்றத்தோடு இருப்பீங்க கீழே விழுந்த பிறகு எழும்புறதுக்கு இப்படி எழும்போமா அப்படி எழும்போமான்னு சொல்லி ஒரு குழப்பமே இருக்காது அங்கே செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் சிந்திக்கிறதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் எழும்பி உட்காந்துருவீங்க எழும்புனதுக்கு பிறகு தான் எப்படி எழும்பணுங்கிறதே தெரியும் அப்போ இங்கே வந்து முழுக்க செயலோடு இணைஞ்சு நம்ம மனசு வந்து நம்ம செயலோடு இணைஞ்சு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கே டோட்டல் மைண்ட் இருந்து செயல்படுதுன்னே அர்த்தம் இல்லை நாம் வந்து இப்படி செய்யுமா அப்படி செய்யுமான்னு சொல்லி ஒரு ஆசுலேஷனோடு இருந்ததுன்னு சொன்னால் கான்ஷியஸ் மைண்டு செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது என்னென்னா அந்த மொத்த மனசில் ஒரு நாளில் ஒரு பகுதி மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிற பகுதியில் முதல்ல வரக்கூடிய மனங்கிற பகுதி தான் வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டு ஆசுலேட் ஆனால் ஆமாம் ஸ்டேபிளாக வரணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாமலே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ஆக்ஷனாக நடக்கும் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோடு இருந்து ஸ்பான்டேனியஸாக செயல் மட்டும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரு எண்ணங்கள் மனதில் தோன்றுதான் இந்த எண்ணம் வந்து நம்மளை ஒரு செயலை சொல்லி சொல்லி தள்ளு ஒரு காஃபி குடிக்கணும் ஏதோ ஒரு பழக்கம் நம்மளை தள்ளு ஃபோர்ஸ் பண்ணுது இல்லைங்க அதுலேருந்து எப்படி ஃப்ளோ நீங்கள் கூட சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுது இல்லைங்க அது இப்படிங்க இப்போ நமக்கு வந்து அந்த இப்போ இதில் நீங்கள் அதில் என்ன கேட்க வரீங்க இப்போ வந்து இப்போ வந்து பண்ணுது அப்படி இதுலேருந்து நீங்கள் விலகணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆ அது ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் ஃப்ளோவில் போகணும் அதை அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது அந்த அந்த எண்ணம் அப்படி ஃப்ளோலே போட்டும் அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் காஃபி குடிக்கும்போதே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இது சரியில்லைன்னே ஒரு கடையில் நினச்சிக்கிட்டுறீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ரெண்டு டபுள் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறீங்க டபுள் ஸ்டாண்டில் இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா டபுள் ஸ்டாண்டு எடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் குடிக்கணும்னே சொல்லுது குடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுது டபுள் ஸ்டாண்டு எடுக்குது இப்போ நீங்கள் பாட்டுக்கு காஃபி குடிச்சிட்டு நீங்கள் பாட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் டபுள் ஸ்டாண்டு எடுக்காதுங்க அவ்வளோதான் குடிக்கணும்னா குடிங்க குடிக்க வேண்டாம்னா குடிக்க வேண்டாங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து செயலோடு இணைஞ்சு போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் அது அது நல்லதோ கெட்டதோ அதுவே பார்த்து அதுவே சரி பண்ணிக்கிடும் அவ்வளோ வேணும்னா வச்சுக்கிடும் வேண்டாம்னா விட்டுரும் அது அதுவே செயல்பட்டுக்கிடும் நீங்கள் பண்ணுவோமா வேண்டாமா இப்படி இது நல்லதாக கெட்டதானு சொல்லி நீங்கள் போட்டுக்கு குழம்பிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் இப்போ நைட் சொன்னீங்க காஸ்மிக் மைண்டுன்னு சொன்னீங்க அப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டும் காஸ்மிக் மைண்டு எப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அதான் டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது அது செயல்பட முடியாத இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஆபத்தில் ஓடுறீங்க உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு பத்து அடி ஜம்ப் பண்ண முடியும் அன்றைக்கி ஒரு அவசரத்தில் நீங்கள் இருபது அடி ஜம்ப் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகிடுறீங்க இப்போ அதெல்லாம் காஸ்மிக் மைண்டோடய ஹெல்ப்பில் தான் அது நடக்கு காஸ்மிக் மைண்டோடய ஹெல்ப்பில் தான் நடக்கு எல்லாமே அபரிவிதமானது புறாமே காஸ்மிக் மைண்ட் அந்த மாதிரி உங்களுடைய தேவையான ஆற்றல் அறிவு எல்லாமே அங்கே ஆனால் உங்களுடைய நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த காஸ்மிக் மைண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த கா இந்த இந்த கான்ஸ் இந்த மாதிரி கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு செயல்படும் பொழுது காஸ்மிக் மைண்டு ஹெல்ப் பண்ணாது அது இதுவே அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இந்த அலைபாயிரம் மனசுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது அது இந்த அலை வாட்டுக்கு நீங்கள் வாட்டுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களால் முடியாததை கூட அது வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்கும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும் ஆமாம் 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 இப்போ சொல்ல போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ப பைக்கை ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க ஒருத்தன் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சிடுறான் ஒரு சாமர்த்தியமாக நீங்கள் வந்து அவனையும் காப்பாற்றிக்கிட்டுறீங்க உங்களையும் காப்பாற்றிக்கிட்டுருங்க பைக்கையும் காப்பாற்றிக்கிட்டுறீங்க இது உங்களுடைய டோட்
இந்த மைக்கை கொடுங்க விழிப்புணர்வுன்றது கான்சியஸ் மைண்டா டோட்டல் மைண்டா இது வந்து கான்சியஸ் மைண்டோட சம்மந்தப்பட்டது இல்லை கான்சியஸ் மைண்ட் நீங்கள் சடனும் சொன்னீங்களே இப்போ சடனம் இல்லாமல் இருந்தால் விழிப்புணர்வு வரும் அதாவது நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் அதையும் கூட மோசம்னு நினைக்க வேண்டாம் கான்சியஸ் மைண்டில் இருக்கிறதுமே கூட கான்சியஸ் மைண்டோட ஒரிஜினல் நேச்சர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா புலன்களையும் திறந்து வச்சு எல்லாத்தையும் விழிப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அதனுடைய ஒரிஜினல் நேச்சர் அதோடய ஒரிஜினல் நேச்சரில் அது இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டே வந்து இன்னோசென்ட்டாக தான் இருக்கும் அது ஆனால் அது அதுவுமே அந்த கான்சியஸ் மைண்டுலேயுமே கூட அங்கேயும் புத்தியினுடைய கலப்பு கொஞ்சம் இருக்குது அந்த புத்தியினுடைய கலப்பு வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுது கான்சியஸ் மைண்டோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து அந்த விழிப்புணர்வு தான் அது உண்மையான கான்சியஸ் மைண்டு வந்து கூட நல்ல மனசு தான் அது ஏன்னா அது வந்து வெறும் குழந்தை ஆயிரும் அது அது கூட தப்பு கிடையாது ஓகே உறக்கம் கனவுலாம் என்னங்க இதில் இங்கே வருது இப்போ விழிப்புணர்வு சொன்னீங்கள்ல உறக்கம் இல்லை விழிப்புணர்வு வந்து சொல்லுங்கள் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொன்னீங்க அப்போ உறக்கம் கனவு நிலைகள்லாம் இல்லை அது ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு அனுபவம் அங்கே நடந்துட்டு தானே இருக்கு இல்லை அது டோட்டல் மைண்டா இல்லை அது கான்சியஸ் மைண்டோட தான் சார் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஏன்னா இங்கே வந்து செயல் அங்கே ஒன்றும் இல்லைல்ல இல்லை உறக்கத்தில் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியறது இல்லை அதான் அங்கே வந்து செய்யலை பட் இருந்தாலும் அங்கே ஏதோ ஒரு இயக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே ஒன்றும் செயல் ஒன்றும் பெறுது இல்லை ஏதோ ஒரு இயக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இயக்கத்தை நம்ம கான்சியஸ் மைண்டோட தான் இணைக்கணும் நீங்கள் இணைச்சிக்கிடுங்க இணைச்சிக்கிடுங்க பிறகு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தானே கேட்குறீங்க இதை கான்சியஸ் மைண்டோட கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிடுங்க உறக்கம் கனவு எல்லாத்தையும் அதோட கிளாஸிஃபை கனவு நிலை நனவு நிலைன்னு இருக்குது இந்த நனவு நிலை வந்து கனவு நிலையாக மாற்றிக்கலாம் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துங்க அது எப்படி மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது தான் இப்போ நம்ம நனவு நிலைன்ட்டு எடுத்துக்கிடுறோம் சரி கான்சியஸ் மைண்டாக நம்ம செயல்படுறது என்ன செய்கிறோம் என்ன பண்ணுறோங்கிறதெல்லாம் ஒரு விழிப்பாக சேர்ந்திருந்து நம்மளை அறிவுபூர்வமாக செயல்படுறத நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதையே நீங்கள் வந்து நம்ம ரிஜய் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டே ரெண்டாம் வருஷமாக தான் எடுத்துக்கிடும் ஏன்னா எல்லா செயல்களையுமே டோட்டல் மைண்டு தான் செய்யுது செய்ய வேண்டிய செயல்களெல்லாம் டோட்டல் மைண்டே பார்த்துக்கிடுது அதெல்லாம் தானே ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குது அப்போ நாம் வந்து இப்படி செய்யணுமா அப்படி செய்யணுமா இதை இப்படி செய்யணுமான்னு சொல்லி ஆராய்ச்சிகளோடு இருக்கிறது அறிவுபூர்வமாக செயல்படுறதெல்லாம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் அதையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதா இருந்தான்னு சொன்னால் இதையும் ஒரு கனவு மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் அது அது ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்லை அது எப்படி ஒன்றாலே இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிடலாம் அந்த மாதிரி அது கனவு மாதிரி அது ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுங்க செய்கிற வேலைகளுக்காக நம்ம போய் இதை செய்யாமல் போயிட்டோமா அதை செய்யாமல் போயிட்டோமா சொல்லலாம் குழம்ப வேண்டியதில்லை கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது புறவாக நீட்டு எடுக்கலாம் இல்லை அகமாக புறமா எடுத்து எப்படி எடுத்து இல்லை கான்சியஸ் மைண்டு வந்து அகம் தான் பிரவாகம் இல்லாமல் அகத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் பிரவாகங்கிற வார்த்தையை சொன்னீங்களா இல்லையா சொல்லுங்கள் அகமாக புறமானு தான் கேட்டீங்களா இது வந்து அகம் ஐயா நேற்று அங்கே இங்கே ஹாய் சார் சைடில் நேற்று நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க தட் நம்மளால் முடிஞ்சது நல்ல விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க வந்து பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை நாம் நல்லதே செய்வோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொன்னீங்க நீங்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொருத்தரும் அந்த மாதிரி நினைக்கணும் இல்லைங்களா அது நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் இல்லை சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த மாதிரி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பாங்கல்ல சே ஃபார் இல்லை அதில் தான் நீங்கள் என்னென்ன முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணாலும் அது அவங்களுடைய செயல் நம்ம செயல் நல்லா தான் அவங்க மோசமாகவே செஞ்சாலும் சரி தான் நமக்கு கேடாகவே இருந்தாலும் சரி தான் நாம் அவங்களுக்கு நல்லதே நினச்சி நல்லதே செய்வோங்கிற முடிவோடு நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அந்த முடிவை மீறி அதுக்காக முடிவு அப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணுமே ரொம்ப போராட வேண்டியதில்லை உங்களை அறியாமல் சில நேரங்களில் அவங்க முடிவு குரோதமாக கூட செயல்பட்டுடலாம் அது வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்டெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கிடணும் அந்த ஒரு நம்ம எல்லை தாண்டி போகிறத ஆக்சிடெண்டெல்லாம் வச்சுக்கிடணும் இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லைக்குள்ளே செயல்படுறதா பெரும்பாலும் வச்சுக்கிடுங்க 
थैंक यू நீங்க வந்து திங்கிங் குறிச்சு சொன்னீங்க திங்கிங்க பத்தி திங்கிங் நல்ல திங்கிங் கெட்டதுன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நல்ல திங்கிங் பத்தி நம்ம திங்க் பண்ண கூடாதா சப்போஸ் சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு அதை பத்தி திருப்பி ஏசிக்க கூடாதா இல்லை நீங்க திங்க் பண்றதோட நோக்கம் இப்ப நம்ம சந்தோஷமான ஒரு ஆக்சி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்குது இல்லை திங்க் பண்றது வந்து செயலுக்காக தானே திங்க் பண்றீங்க செயலுக்காக திங்க் பண்ணா தானே நடக்கும் ஆனால் முடிஞ்சு போன செயல் திங்க் இதோ வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க முடிஞ்சு போன ஒன்று முடிஞ்சு போனதை வந்து நீங்கள் திருப்பி திருப்பி இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலான்னு சொல்லி சொன்னால் அது உங்களை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது இல்லையா இப்போ நாங்கள் ஒரு டூர் போகிறோம் இப்போ அது ஒரு டூர் டூர் போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ நல்ல ஒரு நல்ல அருமையாக ஒரு நினைவு எனக்கு அது அது நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அது நினச்சி பார்க்க கூடாதா இல்லை நினச்சி பார்க்குறது அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி பழக்கத்தை விட்டுருங்கிறது தான் அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் குற அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு நல்லது அதாவது செயலுக்கு ஏதாவது நீங்கள் செய்கிறதுக்கு அதில் ஏதோ உதவி இருந்ததுன்னா அதில் நம்ம இது பண்ணிடுறோம் இப்போ லைஃப்பில் சந்தோஷன்னு ஒன்று இருக்கலாம் எப்போ நான் அப்போ நீங்கள் அப்போ பார்க்கும்போது சந்தோஷம் பல வேண்டான்னு சொல்லிங்களா அப்போ அதாவது இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே வந்துட்டு போகும் அது இயற்கையாக வந்துட்டு போகிற மாதிரி ஒன்றும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து காற்று நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி உள்ளே வந்து காற்றெல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது காற்றாக இருக்குமா காற்று வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் அது நீங்கள் சொல்ல போனால் சந்தோஷம் கூட வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் அது போயிட்டே இருக்குங்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் கா ஜா காற்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் கா நான் வந்து காற்று நல்ல காற்று தானே நான் ஜன்னலை வச்சு அடைச்சி வச்சுக்கிடணும் விடலன்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் இயற்கை குரோதமாக ஆயிடுது பார்த்தீங்களா அப்போ அது போய் நீங்கள் ஜன்னலை திறந்து வச்சிங்கன்னா அந்த காற்று வருது இந்த காற்று போனால் இன்னொரு காற்று வரும் அதனால் நீங்கள் நீங்கள் அடைச்சி வச்சா தான் அது நல்ல காற்று அடைச்சி வைக்கிறது தான் ஆரோக்கியம்னு நினைக்க வேண்டியதில்லை அது திறந்து விடுறது தான் ஆரோக்கியம் ஒரு இன்பத்தை பிடிச்சி வைக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் அது விடுறது தான் நல்ல நீங்கள் விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்பம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இன்பத்தோடு அரெஸ்ட் ஆகிரணும் அதே ஹேபிட் என்ன ஆயிருந்துன்னா துன்பத்துலேயும் அரெஸ்ட் ஆகிடுவீங்க எதோ இதை பிடிச்சி வைக்கிற பழகின பழக்கம் அப்புறம் அதையும் பிடிச்சி வைக்கிற பழக்கமாக மாறிடும் இந்த இதில் நம்ம சாஸ்திரங்களில் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இந்த முக்திக்கு இலக்கணமாக ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது லிபரேஷனுக்கு விவேகம் வைராக்கியம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த விவேகமும் வைராக்கியமும் தான் முக்திக்கு ஒரு இதாக சொல்கிறாங்க விவேகங்கிறது நம்ம அறிவு வைராக்கியங்கிறது வந்து அதாவது இக அமுத்ர போகே விராக வைராக்கியன்னுட்டு சொல்லி அதை அதை அப்படின்னு சொன்னால் அது அந்த உலக இன்பமாக இருந்தாலும் சரி இந்த உலக இன்பமாக இருந்தாலும் சரி நீ வந்து அந்த போகத்தில் ஈடுபடக்கூடாது போகங்கிறது வந்து மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கிறதுக்கு பேர் தான் போகம் அதிலேயே மூழ்கி இருக்கிறது வந்து போகம் விட்டுட்டு போகிறது போகம் இல்லை அதுக்காக இன்பமே வேண்டான்னுட்டு ஒதுக்கிறது இல்லை அது அதை வந்து இருந்து அதை அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதிலே தோய்ந்திருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அது என்னென்னா நீங்கள் போகத்தில் போகங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இன்பத்தை தான் போகம்னு நினைக்கிறோம் துன்பத்தை நீங்கள் அப்படியே அதிலே தோய்ந்துருக்கிறதும் அதுக்கு பேரும் போகம்தான் நீங்கள் எதுலேயாவது தோய்ந்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் போகம் இந்த இந்த போகங்கள்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு பேர் தான் முக்தினே சொல்கிறாங்க முக்தின்னு சொல்லிச்சுன்னா எல்லாமே ஃப்ளோவில் இருக்கணும் அவ்வளோ எதுலேயுமே லாக் ஆகிடக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து மனோ லயம் மனோ நாசம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எது இன்னொரு வார்த்தையில் வைராக்கியங்கிற வார்த்தையில் சொல்கிறாங்க ஐயா நல்ல விஷயங்களுக்காக நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா இல்லை அதாவது நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறது நீங்கள் திருப்பி திருப்பி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு செயல் வந்து அவசியம்னிட்டு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த அவசியங்கிற உணர்வே உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துரும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டிவேஷன் கொடுத்துரும் நீங்கள் அது செய்யணும் செய்யணும்னு சொல்லி நீங்கள் அப்படியே நினச்சிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இது செயல் வந்து அவசியமானது நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டியது முக்கியமானதுன்னு சொ என்ன எண்ணினீங்கன்னாலே அது போய் அடையிறதுக்கான எனர்ஜி எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் இப்போ மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறதே உங்களுக்கு எனர்ஜி வேணுங்கிறது தானே ஒரு நல்ல எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறீங்க அது வந்து நீங்கள் முடிவெடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இந்த இடத்த அடையணும்னே முடிவெடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமான மோட்டிவேஷன் வரும் அது சம்மந்தமான எனர்ஜி எல்லாம் வந்துடும் நன்றி வணக்கங்கய்யா 
அதாவது ஒரு பேட்டர்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்கய்யா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது ஒரு பெண்ணே இருக்காங்க ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் வளர்கிறாங்க அங்கே அப்பா ரொம்ப கண்டிப்பானவராக இருக்கார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்த்துறாரு அந்த மாதிரி இருக்கார் அந்த பெண் வளர்ந்து ஒரு ஒரு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் போகலாம் இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியான நபர்களை தன்னை நோக்கி இயல்பாகவே ஈர்த்துக்குவாங்க இல்லைங்களா இப்போது ஹஸ்பண்ட் வராங்கன்னா அவங்களும் அப்பாவோட சுபாவத்திலேயே அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதே மாதிரி மிரட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேட்டர்னை அதாவது ட்ராமா பாண்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சூழலில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா ஈவன் தோ அந்த அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிற அந்த நபர்கள் விலகி வேறு நபர்கள் சந்தித்தாலும் அவங்களும் அதே சூழலை பெற்றுக்கிட்டு வராங்க இல்லைங்களா ஒரு பேட்டர்னை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே பயணிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அது நமக்கு தெரியும் சில பேருக்கு அது தெரியாமையும் இருக்கும் நிறையா அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்குறதுல அவங்க அம்மா எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பையனோட அம்மா எப்படி இருக்காங்களோ கிட்டத்தட்ட அதே கேரக்டரில் தான் அவங்க மனைவியும் வருவாங்க அவங்க அப்பா எப்படி இருக்காங்களோ அதே கேரக்டரில் தான் கணவனும் வருவாங்க இல்லை தோழர்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேட்டர்னை ஒன்ஸ் லாக் ஆகிட்டோம்னா அடுத்தடுத்து வர்ற அந்த இதுவும் அதே பேட்டர்னில் தொடருது இல்லைங்களா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதுலேருந்து விடுபடுறது இல்லை மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் அடுத்தவங்களோட ரிலேட் பண்ண வேண்டாம் என்லைட்டன்மெண்ட்டும் லிபரேஷன் வந்து பர்சனல் மேட்டர் நீங்கள் பர்சனலாக எப்படி ஓகேயாக இருக்கணுங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் இதெல்லாம் அடுத்தவங்களோட ஓகேயாக இருக்கிறது எப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ப பட்சம் முதல்ல நீங்கள் உங்களோட ஓகேயாக இருங்க உங்களோட ஓகேயாக இருக்கிறது வந்து உங்களுடைய இயல்பை அப்படியே நீங்கள் உங்களுடைய இயல்பை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் குறையே காணக்கூடாது உங்களை நீங்கள் டோட்டலாக முழுக்க மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க ஏன்னா உங்களை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடலன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சில நேரங்கள் நல்லாயிருக்கும் சில நேரங்கள் நல்லா இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நல்லா இருக்கிற நேரத்தை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அதுலேயே லாக் ஆகிரணும்னு நினைப்பீங்க மோசமான இட அம்சங்கள் வந்து வராமலே பார்த்து தானே பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி பண்ணினீங்க சொன்னால் இது உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடுற மாதிரி ஆகிரும் அப்போ லிபரேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் உங்களை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது உங்கள் அக இயக்கம் வந்து அதுவாக இயங்கணும் நீங்கள் அது இயக்கக்கூடாது அது அதுவாக இயங்குற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புறத்து அதுக்கப்புறம் புறங்கிறது வருது புறங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அவங்க உங்களுக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இப்போ அதில் தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நான் எப்படி அவங்கள்ட்ட நல்லதவங்களாக இருக்கணுங்கிறத மட்டும்தான் நாம் எடுத்துக்கிடணும் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் இதே வந்து அடுத்தவங்கள வித்தியாசமாக அட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கோபமாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களும் கோபமாக மாறிக்கிடுவாங்க நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் அவங்களும் பொறுமையாக இருப்பாங்க அதனால் உங்களுடைய இது வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் அதனால் முதல்ல நம்ம தரப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் நாம் வந்து அவங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய இயல்பு கூட அவங்க நடந்துக்கிடுவாங்க நாம் என்ன செய்யணும் நம்ம இயல்பு கூட மோசமாக கூட இருக்கலாம் நம்ம எடுக்கிற முடிவுக்கு விரோதமாக கூட நம்ம இயல்பு இருக்கலாம் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு கூட நம்ம முடிச்சு எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு விரோதமாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவை வச்சு முடிவை வந்து நீங்கள் என் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணுங்களான்னு நினைக்கக்கூடாது என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போட முடியாயிரும் முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க நாம் இப்படி தான் நடக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அது நிறைவேற்றுறதுக்கான எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்து தானாகவே நிகழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களை உங்கள் முடிவே வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும் வைராகியம் அது தாண்டி என்னன்னா நீங்க எல்லாத்துலயும் விட்டுடுங்க எதைய பத்தி நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் இப்ப நான் இப்ப நான் கூட வேதாந்தத்தை பத்தி ஒரு தனியா ஒரு புக் போட்டுருக்கிறேன் அவங்க என்னன்னு சொன்னா இந்த சாதன சதுஷ்டயம் பண்ணது மூலமா நீங்க முக்தி அடையலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி அந்த அப்படிதானா அப்படிதான் சாதன சதுஷ்டயங்களை நீங்க பண்ணனீங்கன்னு சொன்னா நீங்க முக்தி அடையலாம் சாதன சதுஷ்டயம் வந்து முக்திக்கான அடிப்படை அதான் அதான் அதாவது நீங்கள் இந்த இதில் போனீங்கன்னா அங்கே போய் சேரலாங்கிற அர்த்தம் தானே இதை பண்ணனா அங்கே போய் சேரலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இதில் என்னென்னு சொன்னால் இந்த அந்த வைராக்கியம் வந்து ஒரு சாதனங்களில் நாலு விதமான
முக்தி வேறு கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் என்கிற மாதிரி அதில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் நம்ம இதுக்கு அந்நியமாக ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்கிறது வந்து அப்படி ஏற்படுத்துகிற மாதிரி சொல்லி நம்மளை ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க உண்மையிலே நீங்கள் வைராக்கியத்தை ஒழுங்காக பண்ணினீங்கன்னு சொன்னாலே அதுக்கும் முக்தியும் வேறு இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் நீங்கள் வைராக்கியங்கிற டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீ முக்தி அடைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் முக்தி வேற வைராக்கியம் வேற இல்லை ரெண்டும் ஒன்று இல்லை தான் வை அது பார்த்தா நம்ம சாதாரணம் வைராக்கியமாக இருக்கும் பிடிவாதமாக இருக்கான்ங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வருது அப்படி கிடையாது அதாவது அந்த இன்பங்களில் இருந்து அதில் போகம் போகத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுங்கிறது அதை நான் கொஞ்சம் முதல்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இக அமுத்ர போக போகே விராக வைராகியங்கிற மாதிரி வைராக்கியம்னு சொன்னால் அதிலிருந்து விலகி இருக்கிறது போகத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறது போகங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம இன்பத்தோட இன்பத்திலே தெளிச்சிருக்கிறதும் போகம்தான் இல்லை அது வேறு மனசளவில் மனசளவில் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு அனுபவங்களுக்கு ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குது மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களில் அது இன்பமான அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமான அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அதிலே நீங்கள் தோய்ந்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வைராக்கியத்துக்கு விரோதமாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதிலேருந்து நீங்கள் விலையிருந்தீங்கன்னா அங்கே வைராக்கியம் செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ விலையிருந்தனாலே அந்த அந்த கட்டுக்கள் அங்கே இல்லைன்னாலே விடுதலை தானே அது அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து போகம்தான் வந்து அந்த போக போகம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் கட்டுக்களோடு இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் அது இன்பத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி துன்பத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி அங்கே ஒரு கட்டுக்களாக இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் அது விடுபட்டு அந்த கட்டுக்களில் இருந்து நீங்கள் அந்த அனுபவத்தில் அந்த போகத்தில் இருந்து விடுபட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே ஃப்ளோவில் வந்துடுது அந்த ஃப்ளோ வேறு லிபரேஷன் வேறு இல்லை ரெண்டும் ஒன்று இன்ப துன்பமற்ற நிலைன்னே சொல்ல முடியாது நம்ம நேற்று கூட பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மொமெண்ட்ரியாக தான் இருக்குது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் அந்த நிமிஷத்தில் வர்ற மாதிரி வருது அடுத்த நிமிஷத்தில் மறைஞ்சி போயிடுது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதில் தோய்ந்தால் தான் அது இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ ஒரு லேபிள் ஒட்டுற அளவுக்கு அது வருது இல்லைன்னா அந்த லேபிள் ஒட்டுறதுக்கு முன்னாலே அது நம்மளோட பாஸ் பண்ணி போயிடுது அதனால் எல்லாமே வந்து இந்த ஃப்ளோயிங் நேச்சர் தான் மெயின் அதில் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு நல்ல நிலையோடு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா தானே இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆனால் நல்ல நிலையோடு இருக்கிறத விட அது ஃப்ளோயிங் நேச்சரில் இருக்கிறது தான் உண்மையிலேயே நல்லது டிட்டாச்மெண்ட்டுங்கிற மாதிரி பார்த்தா ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு மோசமான நிலைங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தப்படுற மாதிரி ஆயிடுது ஃப்ளோயிங் நீட்டு வச்சுக்கிடுங்க அது இல்லைங்க இப்போது அதான் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் மீன் பண்ணுது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொன்னாலே ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு வரட்டு நிலையாக மீன் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுது அதாவது எல்லாம் வரணும் போயிட்டே இருக்கணும் பட்டுப்படாமல் அப்படி போயிட்டு இருக்குன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் வருது ஆனால் நம்மட்ட தங்காமல் போயிட்டே இருக்கு ஒரு ஆறு ஓடிட்டுருக்கு வச்சுடுங்களேன் ஆ ஓடுற ஆறு வேறு தேங்கி நிற்கிற ஆறு வேறு தேங்கினா அது குளமாயிருது ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் ஆறாயிருது இப்போ நம்ம நம்ம மனசில் உள்ள எல்லா அனுபவங்களும் வரலாம் எந்த அனுபவமும் வரக்கூடாதுன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது இன்பம் வரலாம் துன்பம் வரலாம் என்ன ஒன்றாலும் வரலாம் ஆனால் எல்லாமே தங்கி நிற்கா தேங்கி நிற்காதபடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ஆரோக்கியமான மனசு அதுதான் இதை தான் வந்து முக்திங்கிற ஒரு பேரில் அதை சொல்கிறாங்க அது சொல்கிறது வந்து உண்மையிலேயே நம்ம மனதை குறிப்பிட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஐயா முக்தி வந்து அகத்தில் நடக்க வேண்டியதா புறத்தில் நடக்க வேண்டிய விஷயம் அகத்தில் தான் நடக்கும் ஆ சரி அகத்தில் தான் நடக்கும் ஏன்னா புறத்தில் தான் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது அதுலேருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆகணும்னு இது வரைக்கும் நான் படித்த புஸ்தகங்களில் அப்படி தான் இரு இருக்குங்க சரி அதை கொஞ்சம் கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிடுங்க சரி இல்லை கேள்வி ஏன் கேட்குறேன்னா அதாவது உங்க உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா பட் இந்த எனக்கு ரொம்ப உந்துதலாக இருக்குது உறுத்தலாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அகத்தளவில் முதல்ல ஞானி ஆகுங்க ஞானி ஆன பிறகு நீங்கள் புறத்தட்டி ஞானியாக இருந்து எல்லா காரியங்களையும் பண்ணுங்க நீங்கள் ஞானிக்கு வந்து கடமையே கிடையாது செயலே கிடையாதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஞானியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் பண்ணுங்க எல்லா காரியங்களையும் பண்ணுங்க சரி சரிங்க நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ஐயா இப்போ நீங்கள் போகம் பற்றி சொன்னீங்கல்ல போகம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வைராகியம் அப்போது போகத்தை வந்து நம்ம கான்ஷியஸாக இருக்கிறது இல்லை ஒருத்தர் கேட்கார் காஃபி குடிக்கிறது பற்றி இப்போ அதுலேருந்து விடுபடுறது தான் அப்படின்னா ஓகே காஃபி குடிக்க வரும்போது எனக்கு தெரிய
அது ஓகே பரவாயில்ல லோன் எனக்கு எப்போ தெரியுதோ அப்போ அதுலேருந்து விடுபட்டால் போதும் இல்லையா அப்படி தானே அது இல்லை அதாவது மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் நீங்கள் அந்த நிமிஷத்தில் இருந்து அடுத்த கணத்துக்கு போனீங்கன்னாலே மூவிங்கில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த மூவிங் அங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரே இடத்துல எங்கேயுமே தேக்க நல்லா இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது நம்மளுக்கு கோபம் வருது கோபம் வராமல் நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நிறைய விஷயத்தில் எனக்கும் என் பையனுக்கும் கான்ட்ராடிக்ஷன் இருக்கும் நிறைய டிபேட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது ஹெல்தி டிபேட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை சண்டேலேயும் முடியலாம் இப்போ நான் அந்த மூமெண்ட்டில் கோவப்படுறது நல்லாவே தெரியுது நான் கோவப்படுறேன்னு அப்போ அதை அடக்கிறதா இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தானே போயிடுது பட் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதாவது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் குழந்தை மேலே கோவப்படுறதும் இன்னொருத்தர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வேறு ஒருத்தர் மேலே கோவப்படுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு வன்மத்தோடு இருக்கும் குழந்தை மேலே வந்து அன்போடு தான் நீங்கள் கோவப்படுறீங்க ஒரு பொறுப்போடு தான் கோவப்படுறீங்க அதனால் இது வந்து இது நேச்சுரல் அதனால் தப்பு ஒன்றும் இல்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் நீங்கள் அன்போடு கோவப்பட்டாலும் கூட பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு அது பாதிப்பு ஏற்பட தான் ஹர்ட் பண்ண தான் செய்யும் அது இருந்தாலும் நீங்கள் நீங்களே எப்படி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி அந்த அதுக்காக கோபத்தை நீங்கள் இது கண்டம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கோவப்படுறதும் கூட இயற்கையாக நடந்து போச்சுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு முடிச்சுக்கிடுங்க ஆனால் அடுத்த இடத்துல நீங்கள் அதை ஒரு பாடமாக வச்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி சிமிலர் சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது இதை என்ன ஏன்னா நிறையா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கோபத்தோடு ஒரு குழந்தைகிட்ட சொல்கிறதுக்கும் வேறு அவன் ஏன்னா நீங்கள் கோபத்தோடு சொன்னால் அவன் கேட்பானில்லாம் சொல்ல முடியாது கோபத்தோடு சொன்னால் அதுக்கு எதிராக செய்யணும்னு கூட அவனுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆனாலும் இப்போ மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் கோவப்படுறோடைய நோக்கம் வந்து அவனை நல்ல விஷயங்களை செயல்படுத்துறதுக்காக பண்ணுறது தான் அந்த நல்ல விஷயமாக செயல்படுத்துறதுக்கு கோபத்தை பயன்படுத்தினா கோபத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆரோக்கியமான வழி இருக்கான்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் எனக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது பட் என் பையனோட வரும்போது அதே ஏஜ் குரூப் பட் எனக்கு நிறைய அந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அது பிகாஸ் ஆஃப் அட் அட்டாச்மெண்ட் தானே அதான் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஏன்னா அது வந்து இவனை ஷேப் பண்ணணுங்கிற ஒரு ரொம்ப உரிமை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது குழந்தை மேலே ரொம்ப பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது சொல்ல போனால் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது குழந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது என்ன <laughs> வந்து <laughs> 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 ஒரு கோவம் இல்லை ஜென்ரலாகவே ஹாப்பினஸ்ஸோ இல்லை சோகமோ ஏதோ ஒரு ஒமோ எமோஷன் வந்து எனக்கு உருவாகிறப்பவே ரொம்ப டீப்பாக உருவாகிடுது எனக்கு அதுலேருந்து விடுபடுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் டக்குன்னு விட்டுட்டு வர முடியல அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுங்க அதாவது டீப்பாக நமக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கோபமாக இருந்தாலும் பயமாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நாம் வந்து அதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதுனால தான் அது ஒரு இதாகிடுது அது அதனால் எல்லாமே மொமெண்ட்ரி தான் அது அது அடுத்த வினாடியே போயிடும் டீப்பாக இருக்கிறனால ரொம்ப நேரம் இருக்குங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது எல்லாம் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாக தான் வரும் ஒரு ஒரு எமோஷனுடைய ஆயுள் வந்து அரை வினாடி தான் அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஸ் மாதிரி வெடித்து சிதறி மறைஞ்சி போயிட்டே தான் இருக்குது அதனால் நம்ம எதையுமே ஒன்றும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வர்றதை வந்து நீங்கள் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிடுங்க ஏன் இப்படி வருது அடுத்த இதே சுச்சுவேஷன் அடுத்த இடம் வந்துன்னா இந்த மாதிரி இருக்காதபடி என்ன பண்ணுறதுனால இந்த கோபம் வந்திருக்கு என்ன பண்ணால் அந்த கோபம் வராமல் பார்த்துக்கிடலாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் சுச்சுவேஷனை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இதை பண்ணிக்கிடுங்க உங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றுறதுக்கு ஒழுங்கு பண்ணிக்கிடுங்க ஏன்னா உங்கள் சுச்சுவேஷன் மட்டும் இல்லாதபடி அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் என்ன அணுகுமுறையில் அணுகிறீங்கிற பொறுத்து இருக்குது இப்போ உங்களை வந்து ஒருத்தரை எதிரியாக பாவிச்சிங்கன்னா உங்கள் அணுகுமுறை ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டியவங்களாக பாவிச்சிங்கன்னா உங்கள் அணுகுமுறை மாறி இருக்கும் அப்போ எப்போவுமே வந்து அடுத்தவங்களெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவங்களாக பாவிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது எல்லா வகையிலையும் உதவியாக இருக்கும் அதனால் எல்லாருமே உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துடுங்க அந்த முடிவை நீங்கள் எப்போவுமே வச்சுக்கிடுங்க மறந்து போகிற பற்றி தப்பு இல்லை நீங்கள் அந்த முடிவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி மீறிட்டோமேன்னு சொல்லி கில்ட்டியெல்லாம் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் அது ஆயிரம் தடவை மீறத்தான் செய்வோம் தப்பே கிடையாது பட் இருந்
நாம் நம்மளை அவங்க தான் முக்கியமானவங்க நாம் வந்து அவங்க தேவை தான் முக்கியமானது நம்ம தேவை அதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க தேவையை நிறைவேற்றுறது தான் நம்முடைய கடமைங்கிற மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸும் நமக்கு ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அந்த முடிவை செயல்படுத்தணும்னே போராட வேண்டாம் முடிவை மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க நமக்கு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறப்ப அது லாங் ரன்ல ஒரு ஸ்டேஜ்ல எக்ஸ்ப்ளாய்டடா ஃபீல் பண்ண மாட்டோமா இல்ல அது நீங்க நல்லாவே நீங்க அப்படியே நீங்க டவுட் பண்ண கூடாது நீங்க நாம நான் வந்து இல்ல நான் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு அதனால இல்ல நீ அது வந்து நீங்க அதெல்லாம் மறந்துருங்க அதாவது அது அவங்களுடைய தவறு உங்களுடைய தவறு இல்ல அதர் பார்ட்டியினுடைய தவறு அவங்க வந்து உங்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்கன்னு சொன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணனவங்களுடைய தவறு ஏமாந்தவங்களுடைய தவறு இல்ல நீங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் நீங்க இன்னோசன்டா தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஜென்வினாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்பிங்காக தான் இருக்கணும் நீங்கள் அடுத்தவங்கள அவட அடுத்தவங்கிட்டருந்து அபகரிக்கிற நோக்கத்தில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது அதனால் நீங்கள் உங்கள் அளவில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணுங்கிற முடிவோடு வச்சுக்கிடுங்க பாதிப்புகள் வர்றதாக இருந்தாலும் கூட அதுவுமே நல்லது தான் நின்று எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ளஸ்ஸிங்காக அமையணும்னு எடுத்துக்கிடுங்க லாஸ்ட்டு டவுட்டுங்க நம்ம டோட்டல் மைண்டோட ஃப்ளோலேயே போயிட்டு இருக்கிறப்ப பேராற்றலோட தொடர்பு கைடன்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்குமா பேராற்றலை பற்றியே நீங்கள் நான் நான் சொன்னதை வந்து ஒரு ஒரு இதாக எடுத்துக்கிடுங்க நீங்கள் பேராற்றல் வந்து உதவுமா உதவுமானெல்லாம் அந்த பக்கம் நீங்கள் திரும்ப வேண்டாம் ரெண்டாவது இதில் இமேன்னு சொல்லி சொன்னால் உதவும்னு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் நினைக்கிறது எதுன்னு அந்த இதெல்லாம் நினைக்கிறது எதுன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு தான் அதெல்லாம் நினைக்கும் பேராற்றல் வந்து உதவுமா அந்த இது உதவுமான்னு சொல்லி நினைக்கிறதெல்லாம் கூட கான்சியஸ் மைண்டு தான் இப்போ கா எல்லா பொறுப்பையும் கான்சியஸ் மைண்டுட விடணும்னே முடிவு எடுக்கிறது எது கான்சியஸ் மைண்டு டோட்டல் எல்லா பிரச்சனைகளையும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடும் டோட்டல் மைண்டு முடிச்சுக்கிடும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இப்படி முடிவு எடுக்கிறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டாக டோட்டல் மைண்டாக கான்சியஸ் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் சரியான பதில் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் டோட்டல் மைண்டு முடிவெடுத்தால் தான் அது சரியான முடிவாக இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்டு முடிவு எடுத்துன்னு சொன்னால் திருப்பி திருப்பி அந்த முடிவு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு தடவை முடிவு எடுப்போம் பழையபடி அந்த முடிவு மறந்து போயிடும் பிறகு திருப்பி முடிவு எடுக்கணும் பழையபடி அப்படியே வந்து அலைவாஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் அந்த முடிவு எடுக்கிறதும் அந்த டோட்டல் மைண்டே தான் டோட்டல் மைண்டுகிட்ட பொறுப்பட விடணும்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறதும் டோட்டல் மைண்டே தான் ஓகே இந்த இதில் கூட நம்ம சாஸ்திரங்களோட இந்த இதுகளோட சொல்லுவோம் அவன் அருளால் அவன் தாழ் வணங்கி அதே தான் இப்போ சரி தேங்க்யூ ஐயா நம்ம அகம் புறம் பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோங்க ஆனால் அகமும் புறம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த உடம்பாக இருக்குது உடம்பு உடம்பாக இருக்குது ஒரு பாட்டு தானுங்க இதில் நம்ம உடல் ஒரு பாட்டு உடம்பு உடல் அந்த உடலை பற்றி நம்ம ஐயாவாகட்டும் நம்ம புத்தகங்களே ஆகட்டும் அதிகமாக இந்த ஆரோக்கியத்தை பற்றி சொல்கிறது இல்லை ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நல்ல மனசு இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் நம்ம அதிகமாக இந்த உடல் பற்றி பற்றிய அறிவுகள் ரொம்ப பெரிய நீங்கள் பெரிய ஞானி அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இது கரெக்டான பயில் சொல்லிடுவீங்க இருந்தாலும் இந்த ஞானி அப்படிங்கக்கூடியவங்களும் உடல் இயக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த உடலை பற்றி முற்றிலுமே தெரியாத இருக்கிறதுனால இதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா அல்லது தெரிஞ்சுக்க வேணும்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை இப்போ வந்து அகத்தை பற்றி தான் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் புறத்தில் நீங்கள் எல்லா செயலையும் ஒழுங்காக பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உடலை பற்றியே கவனிச்சுக்கிறது இல்லையே அடுத்தவங்கள விடுங்க நம்ம ரெண்டு பேரையும் எடுத்துக்கிடுவோம் உடலை பற்றி நம்ம கவனிக்கணுமா வேண்டாமா கவனிக்கணும் நம்ம ரொம்ப தான் நீங்கள் உடலை பற்றி கவனிக்க வேண்டான்னு முடிவு பண்ணோம்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு நிப்பாட்டிடும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடையாது அதனால் நம்ம உடலை பற்றி கவனிக்கிறது தான் நம்ம பிரதானமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அது முறையாக பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ ஒழுங்கு முறைகள் இருக்குது ஏன்னா அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுகள் வந்து அது சம்மந்தமான இதுகள் பண்ணுவாங்க அது அவங்க நம்ம கைடன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம புறச்செயல்களை பொறுத்தளவில் இப்போ உதாரணமாக நம்ம புறச்செயல்களை நல்லா செய்யணும் நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிடணும் அடைஞ்சி புறச்செயலை நல்லா செய்யணும்னு சொன்னால் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளைட்டை கொண்டு விட்டுட்டு இன்னைக்கு நீங்கள் தான் ஓட்டிகிட்டு போகணும்னு சொன்னால் நான் ஓட்டுறதுக்கு தயாரான யாரும் ஏற மாட்டிங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் அது இதில் இருக்கும் உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெர்ட்டுகள் இருக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்பெர்ட்டுகளை வச்சு தான் அதை செய்யணும் அதுமாதிரி உடல் வந
மனசு ஓகே ஆயிரும் எல்லாமே ஓகே ஆயிரும் இப்போ ப்ராப்ளமே எங்க இருந்துச்சுன்னா மனசுல தான் ப்ராப்ளம் அதனால கொஞ்சம் இப்போ சொல்ல போனேன்னு சொன்னால் ஞா ஞானமும் லிபரேஷன் வந்து மனம் சார்ந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்து தான் கொடுத்துருக்குறாங்க உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்து கொடுக்கல உடலை வந்து புற செயல்களோட தான் இணைச்சிக்கிடுறாங்க புறத்தில் ஒன்றா தான் உடலை இணைச்சிக்கிடுறாங்க நிறையவர் வந்து சா நிறையவர் பார்த்திங்கன்னா ஆன்மீக சாஸ்திரங்களில் நிறையா வந்து உலகத்தை எல்லாத்தையும் பொய்யின்னு சொல்லிவிட்டு நீ ஒன்றே பார்த்துக்கங்கிற மாதிரி அப்படி தான் ஆன்மா தான் மெய்யிங்கிற மாதிரி இப்படி தான் கொண்டு போயிடுவாங்க இப்போ நாம தான் என்னென்னா புறத்தை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணுங்கிறதையும் ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம கொஞ்சம் இது சம்மந்தமாக பேசுகிறோம் அது புறத்தை நம்ம விட முடியாது அகத்துலாம் நமக்கு வேலை இல்லை விடைய புறத்தை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிடணும் நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் நல்ல சூழ்நிலையை மெயின்டைன் பண்ணணும் இதுக்கு என்னென்ன உண்டோ அதில் எத்தனையும் பண்ணணும்ங்கிறது தான் நம்ம தான் சொல்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா ஐயா சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்னா என்னது ஐயா எங்கேருந்து கேட்குறீங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது நம்முடைய இயல்பு இருக்கு இயல்பு ஒருத்தருக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்லாமா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லலாம் டோட்டல் மைண்டு அதோட ஒரு பாட் அது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் இது எனக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இது டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்டுட்டு நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும் இது அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை இது வேறு இது இது நமக்கு நிட்டே உள்ள தனி கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிடுங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்னா வந்து நம்மளோட கேரக்டர் கேரக்டர் இயல்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது இப்போ கான்ஷியஸ் மைண்ட்னா பாட்டு இப்போ நான் வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கேன் த பவர் ஆஃப் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்னு ஒரு புக்கில் வந்து உங்களோட ஆள் மனசில் வந்து நீங்கள் எது என்னவா சிந்தனை செய்கிறீங்களோ அது வந்து நடக்கும் அது அந்த புக்கில் அப்படி இருக்குது அப்போது ஆள் ஆள் மனம் சப்கான்ஷியஸ்னால் ஆள் மனம் அப்போ நான் என்னோடய கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் திங்க் பண்ணணுமா இல்லை சப்கான்ஷியஸ்னால் இப்போ கேரக்டரில் இல்லை இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டு குழப்பினீங்கன்னு சொன்னால் இது வழங்காமல் போயிடும் அது வழங்காமல் போயிடும் அதனால் இப்போ நாம் ஒன்றே சொன்னோன்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் சந்தேகங்கள் இல்லாதபடி இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக மு முழுசும் உள்வாங்கிடுங்க உங்களுக்கு அந்த இதனால் உள்ள பலன்களெல்லாம் இதிலே கிடைக்கும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தானே போகிறீங்க அது எந்த பலனை எதிர்பார்த்து போகிறீங்களோ அது இந்த வழியிலே கிடைக்கும் அது அது கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்லேயே கிடைக்கும் உங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு வேண்டியது உங்களுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து சேரும் அது கான்ஷியஸில் வந்து சேருதா அந்த டோட்டல் மைண்டில் வந்து சேருதான்ட்டுலாம் யோசிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு விஷயத்த நம்ம உள்வாங்குறோம் ஆறாயிரம் செய்யறோம் இப்ப அது மாறிட்டே இருக்கு நீங்க டோட்டல் மைண்ட் வழியா எப்படி அந்த முடிவு ஸ்ட்ராங்கா எடுக்கிறது இல்ல நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா லைட்டா நீட்டு சொல்லி டவுட் வந்தாலே கான்சியஸ் மைண்ட் தான் விளைச்சது அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கேள்வி வந்து நீங்கள் சீரியஸாக கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது கேக் சீரியஸாக கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே கான்சியஸ் டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது உங்கள் கேள்வியை வந்து டோட்டல் மைண்டு தான் கேட்குது அந்த கேள்வி கேள்வியே டோட்டல் மைண்டு தான் கேட்குது கேள்வி அதாவது நீங்கள் வந்து கேட்கலாமா வேண்டாமான்னா கான்சியஸ் மைண்டு கேட்குது நீங்கள் பாட்டு கேள்வியில் இறங்கி கேள்வியோட செயலோட இருக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயலோட இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது அந்த டோட்டல் மைண்டே கேள்வி கேட்கும் அதே பதில கொண்டு வந்துடும் அதுக்காக கேள்வி கேட்ட உடனே பதில் கிடைச்சிரும்னு அர்த்தம் இல்ல கிடைக்கலன்னா வெயிட் பண்ணும் அவ்வளவுதான் வெயிட் பண்ணும் அந்த சோர்ஸ் வந்தவன திரும்ப அப்போ முடிவு நம்ம ஆசுலேஷன் இல்லாம எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் எடுத்தா அது ஆசுலேஷன் இருக்குதா செயல் மட்டும் நடக்குதான்னு பாத்துக்கிடுங்க செயல் நடந்ததுன்னு சொன்னா அது டோட்டல் மைண்ட் ஆசுலேஷன் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னாலே அது ஒரு மனசு வந்து ஏதோ ஒரு புலம்பிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் புலம்புற மனசு வேலை செய்தா செயல்படுற மனசு வேலை செய்தான்னு பிரிச்சுக்கிடுங்க பிரிச்சுக்கிடுங்க சரிங்க நமஸ்காரங்க ஐயா எதிர்மறை எண்ணங்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஐயா நிறைய வந்துட்டு இருக்கு அதனால மைண்டு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கு அது இப்போ வெளில போகிறாங்க அவங்க வர ஒரு மூணு மணி நேரம் லீவ் எதிர்மறை எண்ணங்களை ஏன் நினைக்கிறீங்க இல்லை வெளில போகிறவங்க சீக்கிரம் வரலன்னா என்னாச்சோ ஏதோ ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் அது அந்த மாதிரி நிறைய வருது அது மென்டலாக ஆகிடுதுங்க நீங்கள் நினைக்காம இருக்கலாம்ல இப்போ ஒருத்தர் அவசரத்துக்கு பணம் கேட்குறாங்க சரி பாவம் கஷ்டப்படுறாங்களே நம்ம கொடுத்துரும் இந்த டேட்டில் தரேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காம போயிட்டாங்கன்னா கொடுப்பாங்களா இல்லை அவங்க வேற எங்கேயாவது காலி பண்ணி இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு மைண்டில் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் அதுதான் அதுக்கு தான் ஏன் உங்களை கேட்குறேன் நான் 
நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 குதிரைகளும் <laughs> 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 ஐயா நேற்றுங்க இங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறப்ப என்னோடய உடம்பு வந்து ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு அது மாதிரி ஒரு மெட்ராஸில் இறந்து கூட போயிட்டார் அதனால் நான் இப்போ அதுலேருந்து கொஞ்சம் விடுதலையாகி நிற்கிறேன்னு சொல்கிறேன் சொன்னீங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப அந்த ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஏன் உடம்பு மட்டும் அப்படி கீழே ஆரோக்கியம் இழந்து போகுதுங்க அது என்ன அதுக்கு அந்த இதுக்கு என்ன சுரக்கமாக இருக்குது என்னது ஒரு என்சைம் ஒன்று நம்ம பாடியில் சுரக்குது ஆமாங்க அது அளவுக்கு மீறி சுரந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி தான் ஆகும் ஆனந்தமாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் ஏதோ ஆன்மீக அனுபவம்னு நினைக்கிறோம் அது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் இந்த டொப்பமைங்க கூடிய ஒரு ஒரு அதிகப்படியான சுரப்பு ஹார்மோன் அவர் ஹார்மோன் சுரக்குது டோப்போமைங்கிற ஹார்மோன் வந்து அதிகப்படியாக சுரந்ததுனால சுரக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அனுஷ்டானங்கள் ஏதோ ஒரு கீழே காரணமாகிடுது அது தட்டி அடித்து இது பண்ணிடுது இப்போ சில டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதோ ஒரு அனிமலுக்கு வந்து இந்த டொப்போமைங்க கூடிய ஆர்கனை சுரக்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஒரு அளவுக்கு மேலே அது இறந்து போயிடுது அது தாங்க முடியாது அதால் இப்போ நான் வந்து ஒரு வருஷம் தாங்கினதே பெரிய காரியம் அது எப்படியோ எனக்கு தெரியாது நான் நினச்சேன்னா நல்ல நிலையில் இருக்கிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு வருஷம் ஓட்டிட்டேன் என்ன <laughs> 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 ஓடிட்டு ஒரு எல்லாத்துலேயும் போதுங்கிற நிறைவு சார் போதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறைவு ஞானம் ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது போதும்னு நினைப்பீங்களா வருத்தத்தை இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி அப்படியே போக விட்டுறீங்க குதிரையில் ஏறலைனா வேறு ஏதாவது வந்தோன்னா பிடிச்சி வச்சுக்கிடுவீங்களா சந்தோஷமாக சந்தோஷம் தான் பிடிச்சி வச்சுக்கிடுவீங்க இல்லைங்க சந்தோஷமாக நினைவு இருந்தால் கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு பிறகு இறங்கிறீங்க என்றால் <laughs> 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 அகத்தில் வந்து நம்மளால் நம்ம முயற்சி பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் ஏன் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு நிறைய இப்போ நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் அப்படியே கூட கொஞ்சம் நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு கூட தோணுது துக்கமாக இருந்தால் விரட்டி விடணும்னுட்டு தே தோணுது அப்போ அது சரியாக தப்பா அது தப்பு அந்த மாதிரி நினைக்கிறது தப்பு என்ன இப்போ என்ன முடிவுக்கு வரணும் ஏன் அந்த முடிவுக்கு வரணும் நம்ம ஃப்ளோவில் இருக்கணும் எது வருதோ அதை ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ளோவில் வாழ்ந்துட்டு போகணும் அதான் வந்துட்டு மொத்தத்தில் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொ
இயற்கைங்கிறது வந்து ஃப்ளோ அதான் இயற்கையானது வந்து வினாடிக்கு வினாடி புதுசாக இருக்கணும் புத்தம் புதுசு எவர் நியூங்கிறது இருக்கணும் எது தங்கினாலும் எவர் நியூங்கிற கான்செப்டுக்கு விரோதமானது லிபரேஷனுங்கிறது எவர் நியூ நம்ம மனசு வந்து புத்தம் புதுசாக இருக்கணும் எப்போவும் புதுசாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கணும் அதான் மனோ லய நாசம் சொல்கிறது மனசு வந்து நாசம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஒரு இடத்துல லய லயம் ஆகிடக்கூடாது லயம் ஆகணும் இந்த லயமாக வாழ்க்கையே கிடையாது லயமும் வேணும் அந்த லயம் மாறவும் செய்யணும் அப்போ வந்து லயத்தில் தோய்ந்தோன்னா அதுதான் வந்து பந்தம் பிரச்சனை தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் முக்திக்கு விரோதமானது வந்து லயத்தில் மூழி இருக்கிறது தான் எந்த லயத்துலேயும் நம்ம மூழி இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து மனசில் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல நிலைன்னுட்டு ஒரு நிலையே கிடையாது அது இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பம்னா மோசமான நிலை கிடையாது இன்பம்னா நல்ல நிலைன்னுட்டு கிடையாது அங்கே வந்து எல்லாமே மொமெண்ட்ரியாக இருக்கணும் மொமெண்ட்ரியாக இருக்கிறதுல வந்து நிறைய இன்பமும் ஒன்று தான் துன்பம் ஒன்று தான் அது மொமெண்ட்ரியாக வந்துட்டு மொமெண்ட்ரியாக போயிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னால் அதுதான் ஆரோக்கியமான நிலை அதுதான் முக்தின்னு சொல்கிறது அந்த முக்திக்கு நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னால் எதையுமே பிடிச்சி வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகங்கிற பேரில் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படியே கற்றுக்கிட்டே வரோம் நல்ல நிலையில் மனசு வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம அந்த ஆன்மீகத்தில் நல்லா இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மை ஒரு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு மயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம எதையுமே பிடிச்சி வைக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அந்த முடிவுக்கு வர்றது நம்ம ஞானம்னு சொல்லணும் ஒரு இன்டலெக்சுவலான ஒரு கன்க்ளூஷன் சார் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த எண்ணங்களற்ற மனசு எதையுமே நினைக்காம எண்ணங்களற்ற மனசுங்கிறது கூட அதுரோகியான மனோ லயம் தான் அது கூட தவறானது தான் அந்த எண்ணங்களற்ற மனசில் இருக்கும்போது அது அது ஒரு ம ஒரு ம அது மனசு வந்து ஏதோ ஒரே நிலைக்கு போயிடுறது தான் அந்த அதுவும் கூட தவறானது தான் அப்புறம் எண்ணங்களின் வலிமைன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம எது வேணுமோ அதை வலிமையாக எண்ணோம்னா அது வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் புறம் சார்ந்த விஷயம் இப்போ புறத்தில் வந்து நம்ம இது நீங்கள் புறத்தில் நடக்கிறது தானே கேட்குறீங்க புறத்தில் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது அதே நினச்சிட்டு இப்போ அந்த அம்மா கூட கேட்டாங்க உடனே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தான்னா அது நடக்குமாங்கிற மாதிரி அது வேண்டியில் நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டா போதும் உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி எனர்ஜி ஆற்றலெல்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த முடிவை நீங்கள் மாற்றாத வரைக்கும் உங்களுக்கு அது அங்கே நோக்கி போயிட்டே இருப்பீங்க நன்றி நீங்கள் வேறு ஏதோ கேள்வி கேட்டிங்களா என்னது ஞானம் அடையிறதுக்கு வந்து புலால் உணவு தடையாக இருக்குமான்னு கேட்குறேன் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஞானத்துக்கும் அந்த உணவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஒரு ஆரோக்கிய ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து மனசில் வந்து இங்கே எந்த நிலையுமே அடைய வேண்டியதில்லை அதனால் அது எதையோ ஒன்று அடைகிறதுக்காக இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் அடைய வேண்டியதில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் ஞானம்னு சொல்கிறேன் அந்த முடிவுக்கு வர்றது வந்து நீங்கள் புலால் சாப்பிட்டுட்டு அந்த முடிவுக்கு வரலாம் புலால் சாப்பிடாமலாம் அந்த முடிவுக்கு வரலாம் அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் உடல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமாகவோ வேறு ஏதாவது வகையில் அது உதவியாக இருக்கலாம் விரோதமாக இருக்கலாம் என்ன ஒன்றாலும் இருக்கலாம் அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட் அது வேறு யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா அது நான் ஃபஸ்ட் நீங்கள் முதல் நாள் வரலையோ வந்தீங்களா கர்மா டே டாபிக்கில் வந்தீங்களா அன்றைக்கே சொல்லிட்டேன் அது சம்மந்தமான கேள்வியெல்லாம் என்னை விட நுப்பாட்டிடணும்னு சொல்லி ஏன்னா இதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சோன்னா அப்புறம் இந்த கேள்வியெல்லாம் அதை நோக்கி தான் போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அதை நாங்கள் முதல் நாளே அதை அதுக்கு வேண்டிய பூஜையெல்லாம் பண்ணி வெளியே நுப்பாட்டிடணும் என்னமோ நீங்கள் தனியாக வேணால் கேளுங்க நீங்கள் வந்து இங்கே கேட்க வேணாம் தனியாக வேணால் வந்து கேளுங்க நமஸ்காரம் ஐயா ஆன்மீகத்துக்கும் நான்வெஜ்ஜுக்கும் தொடர்பு இருக்குங்களா அது சாப்பிட்டா நல்லதுங்களா இல்லை சாப்பிடாம ஆன்மீகத்தில் இருந்தால் நல்லதுங்களா சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க ஆனால் மனசில் அது சாப்பிடணும் அப்படி அது எப்படி இருக்கும் அப்படி உடம்பு பேக் பெயினுக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவங்க சாப்பிடக்கூடாது நல்லது இல்லை செய்கிற மெடிடேஷன்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும்னு சொல்கிறாங்க அது ரெண்டு மைண்டாக இருக்குங்க ஐயா அது இல்லை இப்போ கோயிலுக்கு போகிறது ஆன்மீகமா ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமானதா ஆன்மீகம் அது ஆன்மீகம் தான் 
அது ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்களே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சில நியமங்கள் நீட்டு வச்சுருக்கும் போது அந்த நியமங்களை அதை சேர்க்குறாங்க ஞானத்துக்கு அதுக்கு சமந்தம் இல்லை இப்போ நீங்கள் வாசி யோகம் போகிறேங்க ஐயா இவர் சு இப்போ தான் ரெண்டு மாதமாக எடுத்துகிட்டா சுத்தமாக எதுவுமே தொடக்கூடாது முட்டை கூட தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அது கொஞ்சம் உடம்பு இதுவாக இருக்கப்போ நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடல அதனால தான் டல்லாக எடுத்தோம் மைண்ட் அப்படி நினைக்குது வாசி யோகங்கிறது எது இந்த நீங்க சித்த வித்தை பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அந்த அதுல உள்ள எஃபெக்ட் எல்லாமே சேர்ந்துங்க வந்துருமா உங்களுக்கு அதோட அதிகமான எஃபெக்டே உங்களுக்கு வரும் வித்த வாங்கிட்டேங்க ஐயா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டில் ஏதோ வாசனை வந்துன்னா அந்த வருது அது வாசனை பிரச்சனை தானே வழிய உடல் ரீதியான பிரச்சனை இல்லை உடல் ரீதியான பிரச்சனை கிடையாது அது வாசனை சம்மந்தப்பட்டது அதனால உடல் பிரச்சனை இல்லை அது உடல் வந்து நல்லா இருக்கு வாசியாகவும் பண்ணீங்கன்னா உடல் நல்லா இருக்குமா சரிங்க ஹெல்த்தியா இருக்கும் நோய்கள் எல்லாமே வராது சரிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா அனுஷ்டானங்கள் எப்படி இல்லாம இருக்கு கிடாய மட்டுமா விட்டுறாங்க ஆளை வெட்டி ஆளை வெட்டியும் ஒரு காலத்துல கொண்டாடி இருக்கிறாங்க இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நார்த் இந்தியாவில் வந்து மீனை வந்து ஜல புஷ்பம்னு யாராவது சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரை மாற்றிக்கிட்டாங்க ம மலராக்கி மா மலர் நீட்டு மலரை சாப்பிடலான்ற மாதிரி வெஜிடேரியனாக மாற்றிட்டாங்க ஜல புஷ்பம்னு சொல்லி எங்கே நார்த் இந்தியாவிலையா அப்படியா சரி இல்லை அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் நீங்கள் அதை வந்து ஹெல்த்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிங்க உங்களுக்கு எது ஹெல்த்துக்கு வந்ததோ அதை செய்யுங்க முடிஞ்ச பிறகு வந்து முடிஞ்ச வகையில் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியம் அதாவது நாகரீகத்தினுடைய மேம்பாடுன்னு சொன்னால் ஒரு வெஜிடேரியனும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து மனிதனையே மனிதனுக்கு ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் பிறகு அடுத்த கட்டத்துக்கு வரும் பொழுது மனிதனை விட்டு தான் வெறும் அனு அனிமல்ஸை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிடலான்ற மாதிரி இப்போ அடுத்த கட்டத்தில் வரும் பொழுது அனிமல்ஸை விட்டுருவோம் நம்ம வெஜிடேஷன் வெஜிடேரியனாக மாறிடுவோம்னு கூட வரலாம் அதுக்காக இது ஒரு பெரிய ஒரு கட்டுப்பாடெல்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம சொல் நாம எந்த கட்டுப்பாடும் வைக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிக்கிடுங்க பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே ஒளி ஒளி வழக்காக மாறிக்கிடுங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கார்ல நின்று சொந்த கார்ல நீங்கள் செயல்படுங்க கேட்கலாம் ஐயா ஆ கேட்கலாம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நல்ல நிகழ்வுகளை வந்து மீண்டும் மீண்டும் அசை போட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு மனசு தோணுது இல்லையா அது கூட தவறுங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக தவறுதான் ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது உதவிகரமான ஐடியாக்கள் கருத்துக்கள் வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு நடந்த நல்லதோ கெட்டதோ அதை நீங்கள் வச்சுன்னா அதிலருந்து நீங்கள் அடுத்த அதே மாதிரி சிமிலர் சுச்சுவேஷனை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிற பாடத்தை அதிலேருந்து கற்றுக்கிடலாம் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அதே நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லாக் ஆகிறத பழகிடுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதே பழக்கம் என்ன ஆயிருந்துன்னா அது துன்பத்திலையும் லாக் ஆகிற ஒரு பழக்கத்தில் கொண்டு விட்டுருவோம் ஐயா ஞானமும் முக்தியும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றுங்களா இல்லை அதில் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்க ஏன்னா இப்போ இது நீங்களே உங்கள் கேள்விக்கு நீங்களே பழக்கம் சொல்லுங்க ஞானம் என்றால் என்ன முக்தி என்றால் என்ன இல்லை ஞானம் அப்படின்னா இருமைகள்லேருந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு புரிஞ்சிக்கிறது அது யாரோ சொன்னது சொல்லாதுங்க நான் என்ன சொன்னேங்கிறது சொல்லுங்க இல்லை நான் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா நான் அப்படி சொல்லலையே அந்த மாதிரி சொல்லலையே இல்லை புரிஞ்சிக்கிற அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஞானம் அதை என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அகம்புறம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அகத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது செய்யறது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னீங்க அவள்கிட்ட வாங்கி சொல்கிறீங்களா இல்லை அகத்தில் ஏன் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஏன்னா அது ஃபோர்ஸாக நடந்துகிட்டே நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்க அது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் பண்ணக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வருது வருத்தத்துலேருந்து விலகக்கூடாதா இல்லை வருத்தம் வந்து இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு வரும் சரி ஞானத்தை விட்டுருவோம் லிபரேஷன்னா என்ன Thank you.
அதே எனக்கு கேள்வி கேட்டவங்க நான் கழுதான் கேள்வி இருக்கேன் இருக்கேன் அதாவது மனசு வந்து எந்த ஒரு வடிவெடுத்தாலும் தப்பு வடிவெடுக்கும் அதான் மனோ லயம்னு சொல்கிறோம் அந்த லயத்திலேருந்து விடுபடணும் ஒரே லயத்தில் இருக்கக்கூடாது ஒரே அனுபவத்தில் இருக்கக்கூடாது அனுபவம் வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி இந்த ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் மனசு வந்து ஒரு ஆறு மாதிரி இயற்கையாக போயிட்டே இருக்கிறத பிரவாகமாக ஓடுறத லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தேங்கி நின்று சொன்னால் அங்கே லாக் ஆகிட்டு நடந்தால் பந்தம்னு சொல்கிறோம் பந்தத்துலேருந்து விடுபட்டோன்னா முக்தி இதில் தங்கிட்டு வந்தோம்னா பந்தம் பந்தம்னா அவர் கட் கட்டுக்கொள்ள மாட்டிக்கிடுறோம் அதனால் மனசில் வந்து பந்தம் ஏற்படக்கூடாது அந்த பந்தத்தை வந்து தான் சாஸ்திர ரீதியாக வந்து போகம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க போகத்தில் மாட்டிடக்கூடாது போகங்கிறதும் ஒன்று தான் பந்தம்ன்றதும் ஒன்று தான் பந்தத்தில் மாட்டாமல் இருந்தோம்னு பந்தம் இல்லைன்னா முக்தி தான் பந்தம் இருந்தோன்னா முக்திக்கு விரோதமானது இப்போ நம்ம மனசை வந்து நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னு ஒரு நல்ல நிலையோடு இருக்கணும் நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கணுங்கிறது ஒரு சராசரி மனிதனுடைய எண்ணம் அப்படி தான் இருக்கும் அவன் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொன்னால் பந்தங்களுக்கெல்லாம் காரணம் விடுதலையிலேருந்து விடுபடாமல் இருக்கிறதுக்கு கா விடுதலையில் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அது தான் அதனால் நம்ம எந்த இதுலேயுமே மாட்டிக்கிடாதபடி மனசை வந்து நீங்கள் அதை இயற்கையாக விட்டுட்டிங்கன்னா போ அதுவே ஏன்னா இயற்கைங்கிறதே மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புதுசாக தான் இருக்கும் நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை எதையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாமே மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புதுசாக தான் இருக்கும் அதுதான் இயற்கை அதனால் மனசை மறுத்த அளவில் நமக்கு வேலை இல்லைன்னு சொன்னால் அது இயற்கை கையில் அதை ஒப்படைச்சிடும்னு அர்த்தம் இயற்கை கையில் ஒப்படைச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அங்கே லிபரேஷனும் இயற்கையாகவே இருக்குது இயற்கை லிபரேஷனை நீங்கள் அடைய வேண்டியதே இல்லை அது இயற்கையான நிலையே லிபரேஷன் தான் ஞானத்தை நீங்கள் தான் சம்பாதிச்சுக்கிடணும் ஏன்னா அது நீங்கள் ஒரு எடுக்கிற முடிவு தான் ஞானங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் அந்த முடிவு வந்து இயற்கையாக வராது நீங்களாக தான் கொண்டு வரணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பல பேரெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பல பேரெல்லாம் அனுபவங்கள்லாம் பட்டு இங்கே நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு இங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் அது ஞானம் அந்த ஞானம் வந்து வேலை செய்யும் அது வேலை செய்யும் போது லிபரேஷன் அங்கே இயற்கையாக இருக்கும் உண்மையிலே இயற்கையான இருக்கிற லிபரேஷனுக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கலாம் லிபரேஷன் இங்கே அடைய வேண்டியதே இல்லை இருக்கிற லிபரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் போ சரிங்க நன்றிங்க ஓகே மகிழ்ச்சியாவே இருக்கணும் வருத்தமே வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நீங்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு அங்க நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு அது இயற்கையானது லயம் ஏற்படுறதும் கலையிறதும் இயற்கையான நிகழ்வுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னா நம்ம உங்க விஷயத்துக்கு வேலையே இல்லை நமக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குன்னா மட்டும்தானே நமக்கு அங்கே நமக்கு வேலை வந்துடுது வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டோன்னா வேலையே வராதில்ல இப்போ அட நம்ம அடுத்த வீட்டில் காலிங் பெல் அடிக்குது உங்கள் வீடு நீங்கள் அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அப்புறம் என்ன வேலை இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு வேலை ஏதாவது இருந்தால் பார்ப்பீங்க காலிங் பெல்லாம் நீங்கள் எட்டி பார்த்துட்டே இருக்க மாட்டீங்க ஆமாம் எல்லாரும் ஞானம் அடைஞ்ச மாதிரி தான் தெருது நீங்க ஒன்னாங்க பழையபடி இன்னொரு முகாம் நீங்க அட்டன் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் இல்ல இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா அதாவது மனோலயம் நீங்கள் போய் மாட்டிக்காதீங்க அது நல்லதில்லை மன நாசம் பண்ணுங்க பிரவாக மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து இயற்கை இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் இது வந்து நீங்கள் அகத்துலேருந்து சொல்கிறீங்களா புறத்துலேருந்து சொல்கிறீங்களா புறங்கிறதே வெளியே உள்ள செயல்கள் தானே இப்போ நம்ம எல்லாமே அகத்தை மட்டும்தான் பேசுகிறோம் அகத்தில் தான் வந்து ஞானமும் அகத்தை சார்ந்தது தான் 
லிபரேஷன் அகத்தை சார்ந்தது தான் புறம் வந்து அது மேட்ரே இல்லை புறங்கிறது வேறு வெளியே உள்ள செயல் அது அங்கே வந்து நீங்கள் மனசை பயன்படுத்தி தான் செய்யணும் மனசை பயன்படுத்தி புறத்தில் எல்லா வேலையிலையும் செய்யுங்க அங்கே செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாதது எல்லாமே இருக்குது அகத்தை பொறுத்தவரெல்லாம் அங்கே ஒரு வேலையுமே நமக்கு இல்லை புறத்தை பொறுத்தில் நமக்கு நிறைய ஆயிரம் வேலை இருக்குது நீங்கள் ஆயிரம் வேலையும் ஒழுங்காக ஒரு ஒழுங்கு முறைப்படி எப்படி செய்யணுமோ அது அப்படி செய்யுங்க அதுக்கெல்லாம் விதிமுறைகள் நிறையா இருக்குது அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி எல்லா வேலைகளையும் திறம்பட செய்யுங்க அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரே மருந்து தான் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா இருங்கிறது தான் உனக்கு வேலையே இல்லைங்கிற மருந்து சரி இப்போ நீங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து நான் தான் கலெக்டர்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க உடனே தள்ளி விட்டுருவாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து அகத்தில் போய் உட்காந்துட்டு நான் என்ன தோணி செய்வேன்னு சொல்லி சொன்னால் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து நான் கலெக்டர் ஆகிட்டு சொல்கிற மாதிரி தான் அது உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்குது அதே நேரத்தில் உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் அதிகாரம் பண்ண முடியாது வீட்டை விட்டு வெளியே போட சொல்ல முடியாது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தான் அதிகாரி உங்கள் நீங்கள் சொன்ன நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் வீட்டில் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் ஏரியா அதே மாதிரி புறம் வந்து உங்கள் ஏரியா நீங்கள் செய்கிறதுக்கு என்ன வேலைகள் இருக்குது அத்தனையும் செய்யலாம் திட்டமிடலாம் நல்லது செய்யலாம் மோசமானது செய்யாமல் இருந்துக்கலாம் எல்லா இதுலேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு உதவியாக மற்றவங்களோட வேலை வாங்கிடலாம் எல்லாமே செய்யலாம் அகத்தில் மட்டும் உங்களுக்கும் வேலை இல்லை உங்கள் சார்ந்தவங்களுக்கும் வேலை இல்லை யாருக்குமே அங்கே வேலை கிடையாது என்னுடைய பாயிண்ட் என்ன இருந்துச்சுனாக்கா அகஜானம் புரஜானம்னு அது பிரிச்சுக்கலாமா இல்லை நீங்கள் அங்கேருந்து அகத்துலேருந்து சொல்கிறீங்களா இல்லை புறத்துலேருந்து சொல்கிறீங்களான்னு ஒரு புரிதலுக்கு தான் நான் கேட்க கேட்டேங்க சரி சரி எப்படியோ இது ஞானம்னாலே இது அகம் சார்ந்தது தான் புறஞானம்னுட்டு அது சொல்கிறது இல்லை அதை அகம் அகத்துக்கு மட்டும்தான் ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறது எல்லாமே அகம் சார்ந்தது தான் புறத்தை பொறுத்தில் அது ஞானங்கிற பேரே கிடையாது அங்கே அங்கே வேறு ஏதாவது ஒரு அணுகு வேறு பேர் விட்டுக்கிடுங்க சரிங்க சரிங்க நன்றிங்க என்னோடய ஒரு நானும் இதே மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இருந்தேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் ரொம்ப ஒரு ஒரு குரங்கு ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு தாவரத்துக்கு ஒரு பிடி அடுத்தது இன்னொரு பிடி பிடிக்கும்ல ஸோ இந்த முன்னாடி பிடிச்ச பிடியை விட்டால் தான் அடுத்தது பிடிக்க முடியும் ஸோ ஐயாவோட ஃபஸ்ட்டு ரூலே வந்து நீங்கள் ஓப்பன் மைண்டடாக வாங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் எனக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஏன்னா இதில் பிடிக்கவே முடியல என்னால் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு ஓகே அது வேற இது வேற ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் இது வந்து உங்களுக்கு முடியாது முடியாது டைம் நீங்கள் என்னோரு பத்து வருஷம் எடுத்துக்கலன்னா எனக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகிப்போச்சு நாங்கள் நாற்பது வருஷம் முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் இன்னொரு பத்து வருஷம் கூட முயற்சி பண்ணலாம் ஐயா இப்போ லைஃப் நீ சொன்ன மாதிரி லைஃப்பில் சந்தோஷமும் இல்லை துக்கமும் வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன லைஃப் அந்த லைஃப் அது இல்லை வேண்டாம்னு நம்ம யார் சொன்னால் இல்லை வேண்டாம் அப்படி அந்த இடத்துல இல்லை அப்போ ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து அதை இல்லை உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சந்தோஷமாக இருங்களேன் பார்ப்போம் சரி இருங்களா இப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் சந்தோஷமாக உட்காருங்க நாங்களும் அதுக்கப்புறம் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு எங்களுக்கு காட்டி கொடுங்க இப்போ அந்த மாதிரி தான் சில இதுகளை இப்போ அதே மாதிரி சில பயிற்சிகள்னால சில ஆனந்தங்கள் கூட ஏற்பட தான் செய்யுது ஏற்பட அந்த டொப்போ மைண்ட் வந்து ஏதோ வகையில் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறோம் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறதா அது இயற்கையாக ஒரு சூழ்நிலைக்கான சந்த வந்துன்னா கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு போயிடும் ஆனால் இது வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ சந்தோஷமாக தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம கம்பல் பண்ணி அந்த டொப்போ மைனாக ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுறோம் அந்த மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக சந்தோஷத்தில் வச்சிடறோம் அதுதான் உங்கள் உடம்பே அழிச்சிருது அது ஓகே எல்லா அனுபவங்களும் வரும் மை நம்ம எதையுமே மறுக்கலை என்ன வேணாலும் வரட்டும் வந்ததை நீங்கள் எதையும் பிடிச்சி வைக்காதுன்னு தான் சொல்கிறோம் வர வேண்டாம்னு நம்ம சொல்லுவோம் வராமல் பார்த்துக்கிடுங்கன்னே சொல்லலை இன்பமே இல்லாமல் இருக்கணும் துன்பமே இல்லாமல் இருக்கணுன்ட்டுலாம் சொல்லலை எல்லாம் வரும் அது இன்பம் வரும் துன்பம் வரும் இதெல்லாம் எங்கே இருந்தாலும் சூழ்நிலையினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனாக வரும் வர்றதெல்லாம் வந்து எமோஷனே நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் உண்மையில் இது எமோஷனுங்கிற பேரே கிடையாது 
எனர்ஜி தான் எல்லா எமோஷனுக்கும் உண்மையான பேர் வந்து எனர்ஜி தான் ஒரு எனர்ஜி எதுக்காக வரும்னு சொன்னால் ஒரு செயலை செய்கிறக்காக தான் எனர்ஜி வரும் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பயம் வந்தாலும் சரி வருத்தம் வந்தாலும் சரி கோபம் வந்தாலும் சரி ஏதோ அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எனர்ஜி உங்களுக்கு வருது நாம் அதுக்கு வருத்தம் பயம் கோபம்னு பேர் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி மகிழ்ச்சி கூட உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிங்கிறதுனா ஒரு திருப்தியினுடைய வெளிப்பாடு ஏன் ஒன்றும் மாற்றம் பண்ண வேண்டியில் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குங்கும்போது நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக எல்லாமே நல்ல சூழ்நிலை மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நீங்கள் மாற்றுறக்கு முயற்சி பண்ண மாட்டீங்க அந்த சூழ்நிலை அப்படியே ஏற்றுடுங்கன்னே அர்த்தம் சூழ்நிலை நல்லா தான் இருக்குப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ தேவையில்லாமல் இப்போ இது பண்ண வேண்டாங்கிறத ஒரு வெளிப்பாட்டுறதுக்கு தான் மகிழ்ச்சி வருது அப்போ நீங்கள் செய்கிறக்கு வெளியேயும் ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிடலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு பிரச்சனையான ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வந்துன்னு சொன்னால் அதுக்கு தாங்க வேலை இருக்குது அதை பயன்படுத்தி சூழ்நிலை ஏதாவது வேலை இருந்தனா செய்யலாம் அதை அந்த அதை ஒரு தூண்டுதலாக பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எதையுமே அனுபவிக்கக்கூடாதுங்கிறதா நீங்கள் அனுபவிச்சிங்கன்னா அதில் லாக் ஆகிடுறீங்க பிடிச்சி வைக்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க நீங்கள் ஆற்று நீராக பிடிக்கக்கூடாது ஆறு மாதிரி ஓட விட்டுறணும் அதுக்காக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா பிடிச்சி தான் நிற்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதான் நம்ம முதல்ல சொன்ன காற்று உள்ள வந்துன்னா நீ ஜன்னல் அடைச்சி அதை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சா தான் நிற்கும்னு நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே காற்று வரணும்னு சொன்னால் ஜன்னலை திறந்து வச்சா தான் காற்றே வரும் மகிழ்ச்சி வந்து நீங்கள் ஜன்னலை திறந்து வச்சிங்கன்னா வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது அந்த மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க கூடாது அதை அனுபவிக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு லாக் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம் அடைச்சி வைக்கிறதுன்னே அர்த்தம் அது இல்லை இது அதாவது வரட்டும் நீங்கள் அந்த இதிலே தோய்ந்திருக்கணுன்ட்டு அதை நீ ரீட்டைன் பண்ணணுன்ட்டு என்ன முடிவு பண்ணாது உங்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லை அதை ரீட்டைன் பண்ணுற வேலை உங்களுக்கு கிடையாது அதுவாக வந்தால் வரட்டும் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லலை நீங்கள் கூப்பிட்டு அது வரல அதுவாக தானே வருது அதுவாக அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க வர்றதுக்கும் போகிறதுக்கும் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க வர்றதா இருந்தால் வரட்டும் இருக்கணும்னா இருக்கட்டும் போனால் போட்டோங்கிற மாதிரி முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அதாவது இகோங்கிறது எப்போவுமே எந்த செயல் பண்ணாலும் அந்த செயலில் வந்து நான் தான் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு நேச்சுரலாகவே வந்துடும் அது இயற்கையானது அந்த இகோவுக்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வந்துடும் அதனால் இகோங்கிறது வந்து இயற்கையானது இகோங்கிறது தவறானது கிடையாது ஆனால் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறது சிறப்பு அவ்வளோ தான் அதனால் இகோ வந்து குற்றமாக காணும் இகோ வந்ததுனால தவறுன்ட்டு அர்த்தம் இல்லை இகோனால் நான் செய்கிறேங்கிற உணர்வு எல்லாருக்கும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் நானுங்கிற செய்கிறா தான் இயற்கையானது அது ஆனால் நான் செய்கிறதான் சரி மற்றவங்க செய்கிறதெல்லாம் தப்புங்கிற அளவுக்கு கூட தனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அது சில நேரங்களில் அது பண்ணும் அதை மட்டும் நம்ம சரியில்லைன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் சரி மங்களம் பாடிடுவோம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு வாக்கு இருக்குது வாக்கு கூட முடிச்சுட்டு இவர் போட்டவங்க வாக்கு வரலாம் ராஜச்சந்திரன் அறிவு பண்ணிடலாம் ஏன் அறிவு சொல்லிடுங்க ப்ராப்பராக அறிவு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்